Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona nipungie mkono namna hii. Amen. Amen. Na wapenda asubuhi ya leo na ninasikia kubarikiwa na kuinuliwa na Bwana Yesu. Amen. Hakika hata kumaliza wiki mzima kuona hata sande ingine ni muujiza. Amen. Kwa hivyo ninataka tu tumwabudu Bwana tunapoenda kusikia neno siku ya leo. Amen. Inua tu mikono yako mbele za Bwana tunapoenda kumwabudu sema tu jambo mbele zake. Bwana Yesu unatosha. Unatosha ndani yetu mfalme. Unatosha Mungu wa amani. Tunakubariki na tunakuinua maana wewe ni Mungu. Hakuna Mungu aliye ni kama wewe. Ni wewe Bwana umetupenda. Ni wewe umetuokoa. Tuko vile tulivyo ni kwa ajili yako mfalme. Si vile Bwana tumetenda mema machoni pako, lakini ni kwa neema yako Mungu wa amani. Nawe uinuliwe asubuhi ya leo. Uinuliwe na upewe sifa Bwana Yesu. Hata wokovu tulio nao Bwana ni kwa ajili yako Mungu wangu. Jehova tunakupenda, tunakubariki na tunakuinua. Oh we bless you oh God. We say thank you Abba Father. We worship you King of Glory. Oh hakuna kama wewe. tafute mahari ukaketi Amen Wale wasio nijua ninaitwa Pastor Nyambula na ninampenda Bwana Yesu na mimi ni mtoto wa nyumba hii 
Amen. Kwa hivyo nashukuru Bwana ni kwa sababu yako. Hata wewe kupata nafasi kuamka mapema hiyo yote kuja mbele ya mbele ya nyumba ya Bwana si kawaida. Amen. Amen. Nashukuru Mungu ni kwa ajili ya Pastor Nesta, awasini ya Pastor. Sante Mungu akubariki sana Pastor Nesta. We love you so much. Amen. Na kina nani wanapenda pasta wetu? We love our pastor, Pastor Nesta. Hata wawa wachungaji wengine. Amen. Uh, Nilipo ambiwa nitahubiri. Nilimuambia I'm ready. Amen. Nilisema niko tayali. Kunena neno rabwana. Amen. Maana mbwana nasema is from this glory to another. Amen. Kwa hivyo hata wewe usikuwe comfortable maari uko. Tikuja nyumba ya bwana kila siku mwaka unapita mwaka ingine inafika miaka tano hata hakuna kitu umefurahia kufanyia Mungu kazi ni vizuri tujitolee kumfanyia Mungu kazi amen hata kama utaingia kwa ashes hata kama utaingia kwa waibaji usikubali kukaa katika nyumba ya Mungu miaka inafika tano na hakuna kitu unamfanyia Mungu amen amen e, nataka tuongee kuhusu to have faith in God kuwa na imani na Mungu wetu. Amen. Watu wamekuwa na imani na mambo mingi na hiyo mambo inawaweka chini. Unakuwa na imani hata na kazi yako. Inafika mahali hiyo kazi inaisha. Amen. Inafika mahali ulikuwa umependana na mtu leo hii akuongereshi. Amen. But to have faith in God Hakuna siku Mungu wetu atatuacha. Kwa hivyo nataka tu kunena neno nikwambie have faith in God. Wakati uko chini, huyo Mungu wetu atakuja mahali uko na atakutia nguvu. Lakini ukiwa na imani na watu wa dunia hii, kuna siku watakugeuka. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kuambia have faith in God. Amen. Na jambo lingine nataka kunena jua Mungu wako. Know you are God. Unaweza kujua Mungu wa watu wengine ifike mahali hiyo Mungu hakusaidi. Lakini jua Mungu wako. Amen. Ukishajua Mungu wako, hakuna siku kitu chochote kikakutoa katika nyumba yake because unajua ule Mungu unayemfuata. Amen. Nataka tusome maandiko In the book of Mark Mark 10 chapter 46 Tumefika hapo. In the book of Mark, unatoka Matthew, then you go to Mark. Mark 10 chapter 10 hapo verse 46. Hii maandiko inaongea kuhusu kipofu batimayo. Amen. Na tutaanza hiyo verse 46. Now they came to Jericho as he went out to Uh, as he went out to Jericho with his disciples and a great multitude bright but Myers, the son of Timaeus sat by the Lord begging amen and when he heard that it was Jesus of Nazareth he began to cry out and say Jesus son of David have mercy on me Uh, verse 48 uh, Then many warned him to be quiet but he cried out all the more quiet but he cried out all the more son of david have mercy on me So Jesus stood still and com- commanded him to be called uh, Then they called the blind man saying saving to him be of good cheer lies 
he calling you. Uh, verse 50. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. Uh, verse 51. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? Then bright man said to him, Rabon, what I may receive my sight. Verse 52. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. Amen. Chendi tuombe. Baba, tunakubariki na tunakushukuru. Sante buwana ni kwa ajiri ya neno lako. Mana neno lako ni uhai na ni tandani ya maisha yetu buwana. Tunapoenda kunena neno lako mfaume. Nenda tu buwana ukaachiri ya roho wako akatuhudumie buwana yesu. We bless you God and we say thank you Father. Na ni katika jina la mwanao yesu kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen. Najua si mala yako ya kwanza kusoma iyo neno ya kipofu Bati Myers. Lakini leo nataka tuone na upande mwingine. Amen. Kipofu Bati Myers alikuwa mezoea kwenda kuomba fedha kila siku. Amen. Lakini mimi kwa, nia, kwa moyo wangu naona kipofu Bati Myers roho yake ilikuwa imechoka. Alikuwa amechoka kwenda pale tu kuomba fedha. Amen. Maanake alikuwa anasimama hapo kila wakati. Lakini kwa moyo wake alikuwa amechoka. Maana angekuwa nauliza Mungu, ungenipea macho, ningeweza hata kuendesha gari yangu. Ungenipea macho, ningeweza hata kufanya mambo makubwa. Amen. Lakini maandiko inasema wakati alisikia Yesu anapita. Yeye hakunyamaza. Amen. Hakunyamaza. Aliendelea kupasa sauti yake akimwambia mwana wa Daudi, "Have mercy on me." Amen. Nataka nikwambie siku ya leo asubuhi ya leo, usichoke. Usichoke. Kuna mambo umepitia. Amen. Kuna mambo umepitia katika life na inaweza kuwa imepovisha maisha yako amen lakini have faith in god ukijua ya kwamba hii mambo ninapoita mungu wangu ataweza kuniokoa amen huyu kipofu batimayas yeye alikuwa amechoka na hiyo hali maana yake alikuwa anajua ni kweli nimezaliwa nikiwa kipofu lakini kunai yesu anaweza kubadilisha hali ya mtu Amen. Nataka kukuambia mpendo asubuhi ya leo tunaye Bwana Yesu anaweza kubadilisha hali ya maisha yako. Haijarishi ni nini unaona katika dunia? Haijarishi ni nini umekutana nayo katika maisha yako? Lakini have faith in God. Amen. Kuwa na imani na Mungu wetu naweza kuwa na imani na mambo ya dunia hii. Na siku moja hiyo mambo ukoze kuiona lakini when you have faith in God kila siku utaamuka ukisema Bwana Yesu anaweza Amen kila siku utaamuka ukisema mimi ninatumaini na ninaye Mungu anayebadilisha hali Amen Kipofu batimayo yeye alichoka na hiyo hali yake aliposikia Yesu anapita yeye hakunyamaza Na wale watu walikuwa wanamfuata walikuwa wanamwambia wewe nyamaza wewe unatupigia kelele wewe unatuzuia amen kuna watu wengi katika maisha kazi yao ni kukukwaza kazi yao ni kukufunga usisonge mbele amen lakini kuwa kama kipofu batimayas yeye hakunyamaza vile walienda wakimwambia nyamaza Yeye aliendelea na kupasa sauti yake akimwambia Yesu mwana wa Daudi have mercy on me amen amen nao walipomwona wao wao wenyewe ndio walimwambia songea na kuita kwa hivyo ni wale wale wa kupingao ndio wataweza kuona Mungu wako wale wale wa kupingao usigoje wengine amen siji kwa nini Yesu kila wakati alikuwa anaenda alikuwa anatembea na multitude i don't know why 
Hakuna siku alitembea na watu wachache. Amen. Kila mahali akienda kutenda muujiza, alikuwa anatembea na multitude. I think hiyo uwepo wake tu ilikuwa inafanya watu wakaribie. Amen. Ni kama vile apostle anatuambiaga, anaendaga kila mahali hata watoto wenyewe wanaanza kumuita. Hizi nazo. Amen. Hata watoto wenyewe, I think anointing in at- attract. Amen. Amen. Maana yake ndio nataka kukuambia asubuhi ya leo. Watu wengi wamevunjika moyo nika kitu kadogo tu. Kadogo tu ndio kana kufanya ufunjike moyo hata huwezi ona Mungu wako. Amen. Kama ni Mungu alituokoa wakati wa corona na hatukuwa tunajua kutaamuka aje. Amen. Na saa hii tuko. Kwa hivyo tunaye Mungu mkubwa. Usikubali mpendo kunyamazishwa na kitu chochote. Usikubali hata hali ikunyamazishe. Usikubali hata kama ni mfuko wako haina kitu ikunyamazishe. Lakini have faith in God. Kuwa na imani na Mungu wetu. Our God is great. Our God is faithful. Akisema atatenda, atatenda tu. Kile hatuambi atatenda kesho ama siku gani. Lakini have faith in God. Amen. Na kipofu Bartimaeus wale walikuwa wanamnyamazisha. Ni wale wale tu walikuwa wanamwambia, "Oh jitie nguvu, anakuita. Jitie moyo, anakuita." Amen. Jitie nguvu, anakuita. Amen. Kwa hivyo nini hali unaiona katika maisha yako? Ile mambo yote unaiona katika maisha yako. Have faith in God. Usikubali hiyo hali ikuweke chini. Usikubali ile mambo unaona ikuweke chini. Amen. Amen. Na sika na kwamba hutapata mtu anakupinga. Utampata tu kwa sababu Mungu wetu yeye ndiye anajua ku create testimony. Amen. Amen. Isipokuwa ni testimony ya our spiritual father. Kuna mambo unasikia anashuhudia inakuweka imani. Kwa hivyo Mungu wetu ndiye anajua kutengeneza. Yeye ndiye anajua ku create testimony kwa sababu ya kesho. Amen. Maana kesho yetu anayejua ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Anayejua kesho yetu ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo nataka nikwambie ile hali unakumbwa nayo katika maisha. Usikubali hiyo hali ikuweke chini. Usikubali, usikubali moyo wako uende chini ukose kuwa na imani na Mungu wetu. Kuwa na imani na Mungu wetu. Maana Mungu wetu akisema atatenda, atatenda. Amen. Hata tukisoma in the book of Luke wakati wa ule ule mama ule mama alikuwa amegonjeka for 12 years. Amen. Alikuwa anavuja damu. Mwaka inaenda, mwaka ingine inakuja. Maandiko inasema aliuza kila kitu ili aende akatibiwe. Lakini siku moja huyu mama alikuwa na imani ya Mungu. Na Yesu sika na kwamba ati alikuwa anaenda kuponya huyu mama. Yeye alikuwa kwa business zake. Amen. Lakini yeye alipo moyo wake ulikuwa tayari. Mi niliona kama kuguza kwake Yesu. Si kuguza tu kwa mwanadamu. I think ilikuwa ni jambo la spiritual. Maanake hata wale walikuwa karibu, hakuna mtu aliona vile huyu mama aliguza. Lakini ndani yake alikuwa amejiconnect. Amen. Ndani ya moyo wake alikuwa amejiconnect. Na alikuwa anajua mimi nina imani na Mungu wangu. Siku moja tu nitapona. Amen. Lakini haiku haikuwezekana na mwaka moja. Haikuwezekana na mwaka wa pili hata mwaka wa tano. Ilienda up to 12 years. Lakini roho yake alikuwa na imani na Mungu wetu. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nikuambie haijalishi hata kama ni ugonjwa gani. Have faith in God. Amen. Kuwa na imani na Mungu wetu hata kama ni ugonjwa unaona imekukamata tunaye Mungu anaponya tunaye Mungu anafungua tunaye Mungu anatenda miujiza so have faith in God usikubali kitu yoyote ikuweke chini wamama wanajua hiyo jambo la kutokwa na damu si mchezo mwaka inaenda mimi huyu mama hata alikuwa ananuka amen lakini yeye hiyo yote haikuzuia 
haikuzuia imani yake na Mungu wake. Amen. So my sister and my brothers, nataka niwaambie asubuhi ya leo tuweke imani yetu kwa Mungu wetu. Ukiweka imani kwa mwanadamu, kuna siku atachoka na wewe. Hata leo ukisema wende uombe chakula kwa jirani yako, atakupa siku mbili tu. Lakini siku ya tatu atakwambia enda ukajitafutie. Lakini Mungu wetu hatachoka na wewe. Kila wakati Mungu wetu hatatutendea muujiza. Amen. Kwa hivyo ibada ya asubuhi ya leo ni kuandaa mioyo. Amen. Tuwe na imani na Mungu wetu. Tuwe na imani na Mungu wetu. Haijarishi ni nini umeona katika jia. Haijarishi ni nini inavunja moyo. Amen. Maana dunia hii hakuna siku itakutia moyo. Kila wakati hii dunia inajaa na machafuko. Lakini ukiweka imani kwa Mungu, hakuna siku Mungu atakuacha. Amen. Haijarishi ni hiyo biashara yako. Umejaribu hata kutafuta tuloni angaa. Najua mimi ni mtu wa biashara najua. Unajaribu kutafuta tuloni, unajaribu hata kukopa mtu ili angaa utengeneze hiyo biashara. Lakini hakuna siku inakuveva. Amen. Amen. Lakini inua macho yako kwa Bwana Yesu. Yeye ndiye Alpha and Omega. Amen. Yeye ndiye Mungu. Hakuna siku Mungu wetu atatuacha despite ni nini iko katika jia. Maana huyu mama hakuchoka. Aliuza mali yake yote ili aweze kupona, lakini hakupona. Lakini moyo wake ulikuwa tayari kwa Mungu wetu. Amen. Tuweke moyo yetu na tumaini letu kwa Mungu wetu. Yeye ndiye mfalme. Yeye ndiye hata choka na sisi. Yeye ndiye hata tuacha. Amen. Hata tuacha because keep of Bartimaeus angechoka alikuwa amechoka na hiyo hali. Na watu tu dunia hii hakuna siku itatuveva. Amen. Amen. Usione ati utakosa kufanyia Mungu kazi ti kwa sababu kuna watu huwa wananipinga sasa zingine unasikia mtu akisema hata kama mimi unajua mimi sekta yangu ni ya waimbaji sana utasikia mtu akisema mimi nitaacha kuimba kuna siku ha, watu wananipeni lead amen nitaacha hii hakuna siku yani tuvikwazo tudogo tudogo sika na kwamba uto tuvikwazo utakosa hizo vikwazo utapata tu kwa sababu hakuna siku shetani anataka wewe ushinde Hakuna siku shetani anataka wewe usonge mbele. Amen. Waibaji, have faith in God. Despite ni nini mnapata? Despite ni nini? Church, have faith in God. Amen. Sika na kwamba hautapata hizo challenges. Sika na kwamba hautapata vikwazo. Vikwazo kwa jia utakutana nazo tu. Maana hakuna siku shetani atachoka. Hakuna siku shetani atachoka. Amen. Lakini wanao mtumainia Mungu ni kama mlima Sayuni hawatatingizika milele. Amen. Na sisi ni wale wa kumtumainia Mungu. Hakuna siku tutatingizika. Amen. Amen. Kwa hivyo weka imani yako na tumaini lako kwa Mungu wako. Amen. Usiweke tumaini kwa mtu wa dunia. Usiweke tumaini kwa pesa. Kuweka tumaini kwa pesa kuna siku Siku hizi kadhaa au kikabadilisha hata hakana shopping kubwa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Unaona ai hii ni elfu. Hizi ni elfu tano. Ni nini hii nimenunua? Usiweke tumaini lako hata kwa fedha. Amen. Weka tumaini yako kwa Mungu wetu. Maana huyo Mungu ndiye ana command. Aki command blessing kwako. Hakuna siku mfuko wako utakosa kitu kikomandi baraka zake kwako hakuna siku mfuko wako utakaukiwa tafika wakati ndio unaona kama hakuna kitu nasikia muujiza fulani imetendeka amen tuweke tumaini letu kwa Mungu wetu na tusione mambo ya kutuvunja moyo amen maana kama kipofu angevunjika moyo kwa hawa watu walikuwa wanamwambia anyamaze mebindi kama security za zingine wanagonganga watu mtu akitaka kufikia apostle Najua mimi nakuwa hizo area tu. Anainuliwa tu. Amen. Lakini huyo mtu akivunjika moyo ni kwa sababu ya hao watu hataona Mungu. Lakini akijua leo sijaona apostle, 
Lakini kesho nitamuona. Amen. Leo sijahudumiwa, lakini kesho nitahudumiwa. Amen. Lakini ukivunjika moyo, shetani amesimama hapo, anagojea uvunjike moyo ili usipokee muujiza wako. Huyu mama angevunjika moyo. Because mimi I think kuguza kwake Yesu vile alimuguza haikuwa ni touch ya mwanadamu. Because maandiko inasema alifuata nyuma akaguza pinde la Yesu. Na immediately akapona. Uguzo wake ilikuwa ni spiritual. Amen. Kuguza kwake Yesu alikuwa moyoni mwake amekusudia na alikuwa amechoka na hiyo hali. Akajua siku moja Mungu wangu ataniponya. Amen. Kwa hivyo hata wewe nakutia moyo ni kuambie siku moja huyo Mungu wetu atatenda muujiza na ni wale wale wanaokupinga ndio wataona Mungu wako. Hao hao ndio watasema huyu sister siku hizi nakwambia amebarikiwa. Na ni wale walikuwa wanasema wewe ni wakakitenge moja. Amen. Hao hao ndio watasema kweli huyu ana Mungu. Amen. Amen. Kwa hivyo ni wale wa kupingao ndio wao wao watatengeneza jia. Bwana Yesu watatengeneza jia kupitia wao ili waone Mungu wako. Amen. Kwa hivyo have faith in God. Amen. Jambo lingine nataka kuambia ni ujue Mungu wako. No you are God. Daudi alijua Mungu wake. Amen. Alikumbana na mambo mingi sana. Lakini yeye alijua Mungu wake. Amen. No you are God. Jua Mungu wako. Usitengee usitembee na Mungu wanyambula. No. Tembea na Mungu wako. Amen. No you are God. Kuwa na Mungu ndani yako. Amen. Daudi alikuwa na Mungu. Alikuwa anajua kuna vita zinainuka. Kuna wakati alienda vitani akija wake wake walikuwa wamebebwa mali yake ilikuwa imebebwa lakini yeye alijua Mungu wake amen aligeukia Mungu akamuuliza shall i go na Mungu akamwambia enda na nikienda utanipatia ushindi kamwambia nitakupatia ushindi na alipoenda maandiko inasema alichukua vitu zake zote hakuna hata kitu hakupata Amen. Kwa sababu alijua Mungu wake. Ilifika mahali Goliath wameinuka. Lakini Daudi alijua Mungu wake. Alijua nimeweka siba nimemweka chini, dubu nimeweka chini. Hata hii itaenda. Amen. Know you are God. Kuwa na Mungu ndani yako. Have God. Ukiwa na Mungu ndani yako, hakuna kitu itakuweka chini. Hakuna kitu itakuweka chini ije majaribu unajua ni muda tu ni muda tu ninasonga mbele amen ikuje nini unajua hii ni mapito tu ninapitia lakini ninajua Mungu wangu atanitetea amen danieli alijua Mungu wake ilifika mahali danieli walikuwa ukisoma in the book of daniel chapter 1 hiyo chapter 1 yote ilifika mahali wakaambiwa wakule chakula ya mfalme lakini Danieli alijua Mungu wake. Akamwambia, "Give me ten days." Na mimi nitakula vegetables. Na maandiko inasema in that ten days uso wake ilikuwa unang'aa. Kwa sababu I think wakikula walikuwa naambia, "Hii mtu tuboga Bwana Yesu naomba utuweke anointing. Naomba utuweke upako mpya." Maandiko inasema walikuwa ten times beta kuliko wale walikuwa wanakula minofu ya mfalme. Amen. Kwa sababu Daudi alijua sitajichanganya. Amen. Danieli alijua hata jichanganya. Alijua Mungu wake. No you are God. Sometimes majaribu ingine inataka uikemee. Sisi tumefundishwa about deliverance and we know. Tumefundishwa mambo ya maroho. Kuna mambo itapita, ujue hii ni maroho. Amen. Amen. Na hapo hutagojea ufiki. Saa zingine apostle anatuambia tuvitu wengine umeachiwa wewe ufanye test. Amen. Amen. Kwa hivyo mambo zingine ukikumbana nayo 
jua Mungu atatenda. Amen. Mada Danieli yeye hakupenda chakula ya mfalme, hakupenda kwenda kunywa kanywaji ya mfalme. Yeye alijua nitakula hizi vegetable na ninajua Mungu wangu atanipatia utukufu. Amen. Amen. Nataka tusome in Danieli Daniel 3 Daniel 3:20 No, 3:16 Unatoka kwa Ezekiel then you go to Daniel Tumefika hapo eh, Daniel 3 Tuanzia hapo 16 Shadrach like Mesach and Bedinego answered and said to the king 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 Nebuchadnezzar we have no need to answer you in this matter if that is the case our god whom we serve is above to deliver is above to deliver us from the burning fiery furnace and he will deliver us from your hand o king uh, number 18 but if not let it be known to you o king that we do not serve your god your gods nor will we worship the god the gold image which you have sent up 20 verse 19 uh, then nebuchadnezzar was full of fury and the expression on this on this face on his face changed toward Shadrach Meshach and Abednego amen amen hawa ni watu walijua Mungu wake Shadrach Meshach and Abednego walijua Mungu wao ilifika mahali Nebukadnezar mfalme akatengeneza kimiungu a gold image ili wawe wanaabudu lakini Nebuka lakini Shadrach Meshach and Abednego wao walijua we have our god hatutaweza kuabudu hii miungu yao sisi tuna Mungu wetu anayetuokoa amen hao ni watu walijua Mungu wao na walisema either atuokoe ama asituokoe atabaki akiwa Mungu. Hao ni watu walikuwa na imani kubwa na Mungu wao na walikuwa wamemjua. Maandiko inasema Nebukadnezar aligadhabika sana. Alimaana yeye hakujua kuna mtu anaweza ongea kinyume chake. Amen. Amen. Lakini Shadrach, Meshach and Abednego wao walijua Mungu wao. Na wakajua hatutaweza kuabudu hii kinyago. Hatutaweza kuabudu hii miungu yao. Amen. Maandiko inasema Nebukadnezar alikuwa ameamuru ule mtu hata abudu Mungu wake, awekwe katika shimo. Na maandiko inasema ilikuwa imewekwa iliongezwa 10 times kwa sababu Nebuk, kwa sababu Shadrach, Meshach na Abednego wamekataa kuabudu Mungu wake kuabudu hiyo kinyago yake amen na hata kama ilipoongezwa the bible says wale watu waliokuja kuwashika ili waweke kwa moto waliweza kuanguka na wakafa hapo hapo unafikiri hiyo ni moto ilikuwa inakaa aje amen but the bible says mungu wa shadrak meshak na bednego wakati walikuwa wametundikwa wamerushwa huko maandiko inasema wakienda kuwaangalia walikuwa wamerushwa watatu lakini walikuwa ni watu wanne amen kwa sababu hawa walijua kutembea na Mungu wao tembea na Mungu wako mpendwa na hata ukiingia katika majaribu huyo Mungu wako atakuokoa hata ukikumbana na nini huyo
hiyo Mungu wako atakuokoa because Shadrack Meshach na Bedinego wao hawakuweza kuabudu hiyo miungu walijua wanao Mungu wao na wakajua ama atuokoe leo ama asituokoe atabaki akiwa Mungu amen watu wengine mnavujika moyo unaona nimekuja hii kanisa mwaka imeenda ingine imekuja nilikuwa nataka niendeshe gari bado naenda mugu anointing apostle anaachilia na bado sipati amen wewe kuwa na subira la Mungu Mungu wetu haharakishwi anatenda jambo kulingana na mapenzi yake amen amen jua ni kwa saa hii apostle anatuambiaga kuna time alikula sima na sima na sijui sima na sima inakulika aje lakini yeye hiyo hali haikumweka chini alijua Mungu wake amen and we have our spiritual father anaye Mungu mkubwa nani ana agree na mimi we have our spiritual father aliye na Mungu mkubwa kama our father ako na Mungu mkubwa na sisi je amen amen we have god tuko na Mungu mkubwa hata kama hiyo hali umeona saa hii haikufevi usikubali ikuweke chini kuwa na Mungu mkubwa ndani yako amen na huyo Mungu atatengeneza jia anasema anatengenezaga jia kule hakuna jia amen amen anatengeneza jia hata katika milima in the mountains yeye anatengeneza jia so we have our god ambaye anatengeneza jia hata kule hakuna jia amen wacha tukue kama Shadrach Meshach na Bedinego wacha usiwekwe chini na ile mambo unaona isikufanye ukatae Mungu wako isikufanye usione Mungu wako ona Mungu wako amen have a big god because tunaye Mungu mkubwa na tuko na mfano hapa kwa spiritual father baba yetu ana Mungu mkubwa amen juzi on tuesday wakati akitoka south africa alinipigia simu akaniuliza uko wapi eh mazali yake inaazaga hivyo uko wapi kumwambia niko kwa ofisi unafanya nini kanisani tumekuja maombi amen ila swali aliniuliza na sasa siko sababu umeolewa unatafuta nini Amen. Kwa sababu ati umeolewa, unatafuta nini nyingine? Nikamwambia, nikiweka ati imani yangu ati wakati nimeolewa, nimetosheka sasa mimi nimefika Nyambura, hata kaizo kesha siendi maana nilifika. Sita sitaenda huko mbele. Amen. Usikubali hali zingine ukue na kutosheka. Hata ukipata bilioni moja, unataka ingine ikue mbili. Usitosheke. Hata ukiwa na kumi unataka ikue kumi na tano because ile time natosheka na mambo ujue hapo ndio shetani anakugojea ili akuweke chini mimi sitasosheka hata kwa sababu nilikuwa natafuta Mungu ili niolewe no 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 tumeitwa huko mbali amen 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 na naongea hivyo ni kwa sababu kuna watu wanafanyaga harusi hapa huyo mtu atakaa hata miaka mbili hajawahi rudi kwa sababu yeye alipoolewa alitosheka hakuona haja ya kutafuta Mungu usitosheke na hiyo hali amen tafuta Mungu kama ulikuwa huna gari wakati utapata gari wacha hiyo gari kuja hapa itukuze Mungu amen kwa sababu tumeitwa mbali amen apostle anasemaga sisi wote ni watenda kazi amen na akisema hiyo sijui unabebaga hilo neno na muda gani Amen. Jua wewe ni mtenda kazi. Because as ingine si tunaenda ama crusade. Unasikia amesema watu waingie ndani. Wanawekelea watu mikono. Watu wanapokea. Si mnaona wakiletwa kuderiviwa hapo mbele. Amen. Kwa hivyo hata wewe jiunge na kitu. Fanya kitu kwa Mungu. Usitosheke na ile hali unapata. Usitosheke na ile mambo unaona. Amen. Have faith in God na ukue na Mungu mkubwa because Shadrach Meshach na Bedidego wao walijua Mungu wetu walijua Mungu wao 
na akasema ama atuokoe na hii moto ama asituokoe yeye atabaki akiwa Mungu amen Mungu wetu atabaki akiwa Mungu despite hauna kitu ama uko nayo despite mnasikia mwili wako inauma atabaki akiwa Mungu maana anasema anajitukuza kupitia watu wake amen Dio naona watu wanakuja hapa wanaponywa maana Mungu wetu anajitukuza kupitia watu wake amen kwa hivyo tusiwe na jambo la kutosheka na ile hali tunapata tuwe na jambo la kutafuta Mungu sana amen mimi nimekaa na apostle many years since tukiwa Mombasa na tulikuwa watu wa kurauka kuja morning glory i'm talking about more than 20 years Tuko bado watu wa kwenda morning glory. Amen. Nimejifunza kupitia yeye. Maana nimeona na hakuna siku naona anatosheka na Mungu. Hakuna siku yani yeye hata akitoka akitoka hata tuseme ni America ameingia. Kuna time alikuwa anatoka America anakuja kwa ibada. Nani alikuwa hiyo time? Anatoka America na anakuja kwa ibada. Kwa sababu hamu yake na kiu yake ni kutafuta Mungu sana. Amen. Kwa hivyo hata sisi tuige our spiritual father. Amen. Tusitosheke na ile mambo tunaona. Tusitosheke na ile hali. Lakini kila wakati tuwe na kiu ya Mungu. Tuwe na kiu. Tuwe na jambo la kupenda Mungu. Kuna watu wengine unakuta mtu anakuambia, "Eh, bado nyambura wewe unaimba pale mbele." Yaani it's like ulikuwa uimbe mwaka moja, miaka hii ingine usahiri kuimba. Amen. Sisi tutasifu Mungu wetu until the last minute. Amen. Hatutachoka na hiyo. Mtu anakuuliza, "Eh, bado hata huo naimba?" Kimwambia, "Ai, naharakisha, sitataka kuchelewa kwa sababu kesho nitarauka mapema." Ati, "He, bado huo naimba?" Kwa roho yangu najiuliza, "Huyo ananiambia nini?" Kwa sababu kuimbia Mungu kuna limit. Kuna limit. Hata mama ukiwa hapo kama una sauti ya kumwimbia Mungu na uko na hiyo wito Join we praise our God. Amen. Mungu wetu hana limit. Kwa hivyo tutamsifu Mungu miaka yote until our last breath. Kwa sababu gani? Hiyo ndiyo ile wito Mungu wetu ametupea. Amen. Kwa hivyo tusikubali kutegwa tegwa na tumambo huku kwa dunia. Kila jambo ukiona tukue kama ule mama. Huyu mama wa Matthew 15 kana na ituman Matthew 15:21 to 28 Huyu mama mtoto wake alikuwa possessed msichana wake alimwendea Yesu Na maandiko inasema yeye kwa sababu alikuwa ni mkanani hakustahili kupata huo uponyaji Lakini yeye alimwambia Mungu have mercy on me nihurumie na uponye mtoto wangu. Amen. Ni hurumie na utendee mtoto wangu muujiza. Na Yesu akamwambia, "Hii chakula siwezi toa chakula ya watoto, nimpatie umbwa." Lakini huyu mama alikuwa na imani. Maana ana, maandiko inasema, alimwambia Yesu, "Hata umbwa anakula ile inaanguka kwa mesa ya mfalme." Amen. Kwa sababu yeye Alitaka Mungu amtendee muujiza na mtoto wake apone. Amen. Amen. Mungu wetu hana mipaka. Bora roho yako iwe connected na Mungu. Mungu wetu hana mipaka hata kwa sababu huna huna vitu za bei ati huwezi mtumikia Mungu. Our God is not like that. He is our mighty God. Yeye hana mipaka. Yeye haji kuangalia na sura. Yeye hajui kuangalia na masomo, hajui kuangalia na ile pesa uko nayo. He is God. Yeye anataka moyo wako. Anataka moyo wako uwe connected na Mungu. Amen. Wacha tukue connected na Mungu. Kuna vitu si ati vitu hazitainuka. Vitu zitainuka. Si kana kwamba mambo hautakutana nayo. Utakutana nayo. Lakini kuwa kama Daudi. Daudi hakuvunjika moyo. Yeye alijua Mungu wake. Amen. Jua Mungu wako na uandae moyo wako kwa Mungu. Yesu anapotutembelea, upako ukishuka, wewe chukua kilicho chako. Amen. 
Siangalia huyu sema yuko ako na mapepo mingi. Udi anaomba sana. No no no. Hiyo ni time. Mimi na moyo wako kwa Mungu. Ambia ile Mungu kitu unataka. Kama ni uponyaji, kuwa kama ule mama, yeye alikuwa amechoka kutokwa na damu for 12 years. Yeye aliandaa moyo wake. Guza Yesu. Amen. Guza Mungu wetu. Mungu wetu si ati anashuka kwa sababu ya kiwango. Yeye hatembei na viwango. Wanadamu ndio wanatembea na viwango. Lakini our God haendi na viwango. Haendi na vile mambo inasema. Haendi ati wewe ni wachama hii ama ni wachama hii. Anataka moyo wako. Andaa moyo wako kwa Mungu. Na wakati Mungu anatembea, wakati umesikia nguvu za Mungu zimeachiriwa. We have our spiritual father. Yeye anaamkaga usiku na mchana. Utasikia ameamka saa nane, ataamka saa tisa, ataenda kwa prayer, kwa prayer room even four hours. Akiandaa ni kwa sababu yako. Kwa hivyo andaa moyo wako. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo, we are ministers of the gospel. Lazima tupokee hii kitu. Twende huko tunaenda. Amen. Wacha tupate hii upako kwa sababu watu wanateseka. Watu wamefungwa. Wengine hata hawajui because hawana knowledge. Lakini sisi tumefundishwa hata mambo ya maroho. Tumefundishwa. Kwa hivyo utajua huyu mtu kunaye roho imemkamata. Amen. Na huyu mtu utaweza kumfungua. Watu wamefungwa kule nje. Watu wamefungwa na shetani. Wakati nyakati hii tuko ni nyakati za hatari sana. Inataka ule mtu ana Mungu mkubwa ndani yake. Amen. Wacha tupokee hii nguvu za Mungu. Wacha tupokee. Andaa tu moyo wako, my brother and my sister. Andaa moyo wako. Na wakati utasikia nguvu za Mungu zinatembea, usijizuie kupokea nguvu za Mungu kwa sababu ukipokea utakomboa hata watu wenu. Utakuwa kama Rahab. Yeye alipokea na akaweza kufungua watu wao. Amen. Amen. Kuwa kama Rahab kwa sababu ya watu wenu hata kule tunaenda. Amen. Amen. Hallelujah. 1st Samuel 12 hapo 24. Wacha nikuache na hiyo neno la first Samuel. Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Second Sam 1st Samuel 12. Tatu some tu Iyo raini ya mwisho tu ya 24 Only fear the Lord And serve him In truth With all your heart Amen Amen Uko kwa baibo yako Ebu andarai ni yoneno Only fear the Lord And serve him in truth With all your heart Amen Fear the Lord only. Yani uogope mungu mwenyewe. Na utumikie uyo mungu na roho yako yote. Amen. Kiogopa watu, kuna siku utaweza kuogopa mungu. Ogopa mungu peke yake. Na tumuabudu na roho zetu na mioo yetu. Amen. Embu wabia jirani yako. Ogopa mungu peke yake Ambia hata wa upande uo mwingine Ogopa mungu peke yake Usi ogope awasini ya pasta pasta nesta Fear the Lord only And serve him in truth Amen Uogope mungu peke yake Na umuabudu na moyo wako wote Umuabudu na matoreo yako yote Umuabudu na mwiri wako wote Amen na ukiogopa mungu peke yake Ya ya ndi ata kutendea miujiza Amen Amen Nataka tusimame 
Sijui pasta Nessa kama niko kwa masaa sawa. Niko sawa kwa masaa. Haya. Nataka tusimame tunapoenda kumwabudu Bwana. Amen. Wacha tumwabudu Mungu wetu. Maana yeye ni Mungu. Maandiko imesema tumuogope yeye peke yake. Amen. Wale hawajasimama. Naona kuna mtu hapa amelala. Yaani ulikamatwa hiyo hiyo. <laughs> Amen. Nataka tuimbe nyimbo ya kuabudu na utuwekea ile beat tunayabudaga naye. Acha kutuchange change kila wakati. Ni wewe wa kuabudu wewe ni wewe. Piga hiyo ki. Ni wewe wa kuabudu wewe ni Amen. Inua tu mikono yako mbele za Bwana tumwabudu Bwana Yesu. Amen. Oh. Hiyo ki nakwambia iko juu.
Ni wewe tulie nuru yetu. Ni wewe tulie kimbilio letu. Ni wewe ulie msaada. Ni wewe ngome imara mfame. Ni wewe tufamu wa miuchiza. Tunakuabudu wa subuhi ya leo. Tunakuinua wa subuhi ya leo. Tunakupa sifa wa subuhi ya leo. Tunaomba bwana kutakazwa na wewe. Tunaomba kuoshwa na wewe baba. Takaza akili zetu. Takaza mio yetu. Takaza roho zetu. Takaza chia zetu bwana. Father we ask you oh God. Tutakaze asubuhi ya leo. Tuoshe kwa damu yako bwana. Wacha tukupendeze wewe. Wacha tukupendeze wewe mfalme. Wacha tukupendeze wewe. Ni wewe ulie tumaini letu. Ni wewe ulie mwangaza wetu. Ni wewe ulie nuru yetu. Ni wewe ulie tegemeo letu bwana. Ni wewe ulie faraja ya mioyo yetu. Ni wewe ulie tumaini bwana. Ni wewe ulie tegemeo baba. Tembelea watu wako bwana. Tembelea watu wako bwana Yesu. Naomba ibada ya leo. Bwana Yesu isikuwe ya kawaida kwetu. Lakini bwana ukatuokoe. Tuvinyange mfalme. Tuvinyange El Shaddai. Tuvinyange mfalme na utufanye vile upendavyo. Maana wewe ni bwana. Maana wewe ni kimbilio. Maana wewe ni mfalme. Watu walikosa kuona Mungu wetu. Lakini bwana Yesu tunakuomba asubuhi ya leo. Onekana katika njia zetu. Onekana mfalme. Onekana baba. Onekana mfamo wa miujiza. Onekana El Shaddai. Onekana mfamo wa amani. Wewe ni bwana. Wewe ni mfalme. Wewe ni kimbilio. Wewe ni tegemeo. Wewe ni mwangaza wetu baba. Wewe ndiye mwangaza wetu. Wewe ndiye wokovu wetu. Wewe ndiye nguvu zetu baba. Wewe ndiye tumaini. Wewe ndiye tegemeo Yesu. Oh bwana we worship you. Father we say thank you. Adonai we say thank you. Rabbi we say thank you. Thank you El Shaddai. Sante kwa vile tulivyo. Sante kwa kule tunaenda. Sante kwa kule tumetoka. Asante mfalme. Asante El Shaddai. Asante Jehovah Shalom. Oh Redeemer. We worship you. We worship you this morning. We worship you this morning. We worship you this morning. We praise you oh God. We welcome your praises. Wacha uwepo wako ushukashuke. Katembee na sisi Bwana. Tembea na chia zetu. Tembea na maisha mfalme. Tembea na huyu mama Bwana Yesu. Hata huyu mzee mfalme. Katutie nguvu baba. Tutie nguvu mfalme. Tutie nguvu mwokozi wetu. Oh we worship you. Father we say thank you. Adonai we say thank you. Abba Father we say thank you. Messiah we say thank you. Oh we worship you.
Naomba tuingie katika mifuko yetu Tutoe sadaka ya madhaba Amen Ingia katika mfuko wako Tutoa sadaka ya madhabau Ningeomba tuje tuiwekelee hapa mbele Na ijuri kare kwa mbae upo Ungu aelia Na ijuri kare kwa mbae upo Tusimame tuombe ni kwa ajili ya dhabihu Wajia tuombe Baba katika jina lako Yesu Kristo Bwana Yesu tuko mbele zako asubu ya leo Tunasema ni ya sante mfamu wa amani Sante bwana Yesu hata ni kwa tupenda Na hata mfamu me ukatubariki tukapata kitu ya kutoa mbele zako bwana Naomba dhabihu yetu ukaipoke Wacha ikawe ni ufumba na manukato mbele zako mfamu me Nasi baba yangu kabariki maisha yetu Bariki jia zetu mfalme Bariki nyumba zetu hata kazi zetu buwana yesu Yote buwana ni kwa ajiri ya utukufu wa jina lako Na ni katika jina na mwanao yesu kristo Naomba na hata kushukuru Amen Pigia buwana yesu makofi na figele gele Amen Nataka tuingie katika maombi Sisi ndiyo tunaandaga ibada Amen Nataka tuingie katika maombi kama one hour And I welcome my brother and my senior pastor, Pastor Nesta Aendele kutoka hapo Pigia Pastor Nesta wetu Amen Thank you very much, asandi sana Pastor Nyambura Si tumebarikiwa Tumpatie sandaka zuri ya makofi We are blessed for you to bless us with such a good message Ya kutuimarisha, kutujenga katika imani Ya kwamba we need to have faith in our God Buwanezo apesifa